Assalamualaikum everyone. This is Bilal from Bitty Valley. क्या और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस Xiaomi Redmi Note 6 Pro के रिलेटेड और ये जो वीडियो है ये एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है क्योंकि इस मोबाइल फोन के ऊपर मैं पहले से काफी वीडियोस बना चुका हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे क्या ओपिनियंस हैं लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि एक दफा क्लियर करने के लिए एक मुकम्मल रिव्यू बना देते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से कैसा है अब इससे पहले कि मैं रिव्यू की तरफ जाऊं मैं दो मसलों को सॉल्व करना चाहूंगा पहला मसला तो है गिव अवेज के रिलेटेड यार जब भी मैं अपनी किसी वीडियो के अंदर गिव अवे अनाउंस करता हूं तो उसके साथ मैं ये भी बता देता हूं कि इस गिव अवे का विनर कब बताया जाएगा नॉर्मली यही होता है कि अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर जो गिव अवे है उसकी अनाउंसमेंट आती है और रिव्यू वीडियो के अंदर गिव अवे का जो विनर है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है काफी सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन फिर भी मुझे हर वीडियो के नीचे ये कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि उस गिव अवे का विनर कौन बना पुराने गिव अवे का विनर कौन बना वाय नाइन का गिव अवे किसने जीता तो यार अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो को ओपन करके ये चेक कर सकें कि गिव अवे का विनर कौन है तो मेरे पास इतना टाइम कैसे होगा कि मैं हजारों कमेंट्स का रिप्लाई करूं और एक एक बंदे को बताऊं कि इस गिव अवे का विनर कौन था और दूसरे का कौन था तो आज के बाद अगर आप लोग मेरी वीडियो के ऊपर ये कमेंट करेंगे कि गिव अवे का विनर कौन है मैं किसी कमेंट का आंसर नहीं करूंगा क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ गिव अवे वाली तो मैं साथ बता देता हूँ कि उसका विनर कब अनाउंस होगा अगर आपके पास नहीं टाइम तो यार मेरे पास भी टाइम नहीं है आ, दूसरी प्रॉब्लम जो कि मुझे देखने को मिल रही है वो है शाओमी के रिलेटेड और ये एक कंफ्यूजन है जो कि काफी लोगों के माइंड में चल रही है और वो है शाओमी के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिलेटेड काफी लोग पूछ रहे हैं कि शाओमी पाकिस्तान में ऑफिशियली किस ब्रांड के अंडर आ रही है तो यार एक चीज क्लियर कर दू की शाओमी के इस टाइम पाकिस्तान में आ, सिर्फ एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि स्मार्ट लिंक वाले हैं इसके अलावा कोई भी दूसरी कंपनी कोई भी दूसरी वारंटी जो है वो ऑफिशियल नहीं है एयरलिंक के नाम से एक दफा वारंटी जो थी वो आई थी ऑफिशियली शाओमी की लेकिन उसके बाद जो एयरलिंक और शाओमी है उन्होंने अपने टायर्स को खत्म कर दिया तो इस टाइम जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो स्मार्ट लिंक वाले हैं हाँ ये जरूर है कि अगर आपने एयरलिंक वारंटी वाला फोन लिया है तब भी जो स्मार्ट लिंक वाले हैं वो आपको काफी हद तक इस चीज में एंटरटेन कर रहे हैं और अगर आप उनके पेज के ऊपर मैसेज करेंगे या उनके सर्विस सेंटर्स वगैरह में जाएंगे तो आपकी जो वारंटी है वो क्लेम कर दी जाएगी लेकिन इस टाइम पर जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो शाओमी के स्मार्ट लिंक वाले हैं अब चलते हैं रिव्यू की तरफ और बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 6 Pro के रिलेटेड ये जो मोबाइल फोन है ये काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही Note 5 Pro को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनली Note 5 Pro जो था वो नौ महीने पहले आया था लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नोट फाइव प्रो था वो इतना पहले नहीं आया तो इन दोनों मोबाइल फोन की जो रिलीज डेट है उसका टाइम फ्रेम काफी करीब करीब का है तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये किसी भी तरह से एक नेक्स्ट जनरेशन की डिवाइस है तो मुझे इस मोबाइल फोन का जो नाम है नोट uh, 6 प्रो उससे काफी हद तक इख्तलाफ है क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है एक अपग्रेड है लेकिन एक माइनर अपग्रेड है और इतनी ज्यादा अपग्रेड नहीं है कि आप इसका जो नाम है वो नोट 6 प्रो कर सकें अब अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स की तो इंटरनली ये मोबाइल फोन काफी हद तक नोट फाइव प्रो की तरह ही है यहाँ पर आपको स्नैप 636 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग चिपसेट है मिड रेंज के अंदर उसके अलावा आपको चार जी रैम और चौसठ जी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है एक तीन जी बी वाला वेरियंट भी अवेलेबल है तो काफी हद तक वही इंटरनल्स हैं जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में मिल रहे थे लेकिन एक्सटर्नली अगर आप इस मोबाइल फोन के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको काफी मेजर चेंजेस नजर आएंगे और सबसे बड़ा चेंज जो है वो इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के अंदर है जहां पर 6.26 पॉइंट का ये डिस्प्ले लगाया गया है जिसके अंदर अब आपको नॉच भी देखने को मिल जाती है तो डेफिनेटली फ्रंट साइड से ये मोबाइल फोन नोट फाइव प्रो से काफी ज्यादा डिफरेंट है उसके अलावा ये जो नॉच है काफी बड़े साइज की नॉच है और इसके अंदर लगाए गए हैं डेल कैमराज अब नोट फाइव की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला वेरिएंट तेरह मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा के साथ आया था लेकिन ये जो मोबाइल फोन है इसके फ्रंट साइड पर आपको एक 20 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है तो फ्रंट साइड का जो कैमरा है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है बैक साइड की अगर आप सेंसर की बात करते हैं तो मोर और लेस ये जो सेंसर है काफी हद तक सेम है क्योंकि यहाँ पर आपको एक 12 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है वो देखने को मिल जाता है उसके अलावा नीचे वाली साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है सेंटर में उसके अलावा सेंटर में फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है नीचे वाली साइड पर आपकी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है और आपके स्पीकर ग्रिल्स हैं ऊपर वाली साइड पर आपको देखने को मिल जाता है आपका हेडफोन जैक और उसके साइड पर
उसके अलावा जो एक मेजर चेंज शाओमी ने किया है इस मोबाइल फोन के अंदर इसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर वो ये है कि इसके अंदर अब नैनो कोटिंग की गई है इसका एक फायदा ये मिलता है कि इसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो सही तरह नहीं स्टे करते और दूसरा बड़ा फायदा ये मिलता है कि इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आसानी से शो आउट नहीं होते जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है और ये काफी हद तक नोटिसेबल भी है अगर आप दोनों फोन को साइड बाय साइड रखेंगे तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि इस मोबाइल फोन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ज्यादा शो आउट नहीं होते परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यार परफॉर्मेंस जो है ना इस मोबाइल फोन की वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है अब मैं बताता हूँ क्यों वेल uh, well, जब भी आप शाओमी के फोन्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हो ही रहा होता है कि जिस प्राइस टैग में भी आप शाओमी का फोन उठाकर देखते हैं वो अपने प्राइस टैग में सबसे ज्यादा अच्छे प्रोसेसर के साथ आता था लेकिन अगर आप इस मोबाइल फोन की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है थर्टी के करीब वाला उस प्राइस टैग के करीब करीब आपको दूसरे ब्रांड्स की तरफ से कुछ ऐसी डिवाइस मिल रही हैं जो कि प्रोसेसर वाइज इस मोबाइल फोन से स्ट्रॉन्ग है और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि शाओमी की कोई डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर है वो अपने कंपटीशन से या तो बराबर है या थोड़ा कम है तो ये काफी अजीब सी बात है अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं है या मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर आप गेमिंग नहीं कर सकते ये ओवरऑल गेमिंग के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा पबजी मीडियम सेटिंग पर चल जाती है बाकी गेम्स भी अच्छी सेटिंग पर चल जाती है लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रैगिंग राइट्स की बात करते हैं तो वो इस मोबाइल फोन से किसी हद तक जो है वो स्लिप आउट हो रहे हैं और इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रोवर्शियल बनने की एक और बहुत बड़ी रीजन ये है कि इससे पुरानी जनरेशन की डिवाइस और इस डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस का बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर के साथ आती है इनके अंदर एग्जैक्टली सेम रैम लगाई गई है तो ऑल इन ऑल जो नोट फाइव प्रो है और जो नोट सिक्स प्रो है इनके अंदर आपको एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंसेज मिलेंगी इसके अलावा ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पर इस मोबाइल फोन के अंदर काफी चेंजेस किए गए हैं स्पेशली अगर आप फ्रंट साइड की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पहले 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिला था हमें लेकिन अब ये 20 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ये डेफिनेटली आपको काफी डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड करता है और ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैमरा है उसके मुझे कलर्स भी काफी अच्छे नजर आए हैं ये काफी फ्लैट कलर प्रोफाइल देता है तो अगर आप इसको बाद में एडिट करेंगे आप इसको वाइब्रेंट बना सकते हैं लेकिन कुछ फोन की तरह नहीं है जो कि आपकी शक्ल के जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बेहतर बना देता है तो इसका जो एआई का मोड है वो उतना ज्यादा मुझे अग्रेसिव नहीं लगा और इसके अलावा जो डिटेल है वो भी काफी ज्यादा मेंटेन रहती है डे लाइट के अंदर इस मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है फ्रंट कैमरा की वो बहुत ज्यादा कमाल है लो लाइट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको हल्की फुल्की जो ग्रेन है वो देखने को मिल जाती है और ये काफी हद तक नेचुरल भी है क्योंकि कोई भी कैमरा हो अगर आप उसको लो लाइट के अंदर यूज करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो ड्रॉप आउट हो जाती है जहां तक बात है फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी की तो इस टाइम की वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है अब आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है मैंने लाइटिंग कंडीशंस को बिल्कुल चेंज नहीं किया ये एग्जैक्टली वही लाइटिंग कंडीशंस हैं जिनमें मैं पहले काम कर रहा था उसके अलावा जो ऑडियो है वो भी आपको इसी मोबाइल फोन के कैमरा से आ रही है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है फ्रंट कैमरा के अंदर आपको क्योंकि ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है तो आपको पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि मोर और लेस काफी अच्छी तरह से काम करता है एक चीज जो कि मुझे इसके इंटरफेस के बारे में पसंद नहीं आई वो ये है कि जब आप इसके फ्रंट कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड को यूज करते हैं तो अक्सर का आपका जो चेहरा है वो ब्लर हो जाता है और जो आपका बैकग्राउंड है वो नजर आने लग जाता है लेकिन जब आप तस्वीर खींच लेते हैं तो उसके बाद वो तस्वीर ठीक निकल कर आती है तो आप जब प्रिव्यू कर रहे होते हैं कैमरा को ओपन करके नॉर्मली तब तस्वीर सही नहीं लग रही होती लेकिन अगर आप बटन दबा देंगे तस्वीर खींच लेंगे इसके कैमरा पर रिलाय करके तो जो तस्वीरें हैं वो काफी अच्छी निकल कर आती है फ्रंट कैमरा के अंदर भी यही मसला है और बैक कैमरा के पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी यही मसला है तो मुझे उम्मीद है कि ये कोई सॉफ्टवेयर का ग्लेच है जो कि आने वाले किसी अपडेट के अंदर फिक्स आउट हो जाएगा और शाओमी की जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली आती रहती हैं तो ऐसा नहीं है कि शाओमी कोई काफी लो एंड का ब्रांड है इनकी जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर होती हैं तो इस तरह के मसले जो है वो फिक्स आउट हो जाते हैं बैक कैमरा की अगर आप पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही स्टोरी है कि आपको काफी ज्यादा डिटेल देखने को मिलती है लेकिन अगर आप कलर्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कलर्स को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा डे लाइट के अंदर जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन अगर आप नाइट टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ग्रीनस हैं वो हल्की फुल्की नज़र आती हैं जो कि एक्सेप्टेबल है लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज़ को अब फिक्स आउट हो जाना चाहिए मोबाइल फ़ोन्स के अंदर उसके अलावा
और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फोर के अवेलेबल होगा क्योंकि मी ए वन के अंदर फोर के की सपोर्ट अवेलेबल थी तो यहाँ पर क्यों नहीं इंक्लूड की गई मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है कि आने वाली अपडेट के थ्रू इसको भी फिक्स आउट कर दिया जाए इसके अलावा इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफी ज्यादा तेज है हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है जिसके अंदर या तो आप दो सिम या एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और एक सिम के साथ उसके अलावा इसके फ्रंट साइड पर जो ये स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलती है इसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर की नोटिफिकेशन एल भी मिल जाती है तो अगर आप इस मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे होंगे वो नोटिफिकेशन एल जो है वो ऑन हो जाती है अब ये काफी ज्यादा ब्राइट नहीं है तो आपको देखना पड़ता है गौर से इस एल के लिए ऐसा नहीं है कि आप दूर से देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगी क्योंकि इसका कलर जो है वो व्हाइट है इसके अलावा इस मोबाइल फोन की अगर आप बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं तो नोट 5 प्रो और नोट 6 प्रो के अंदर दोनों में आपको 4000 हजार की बैटरी मिलती है और दोनों की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली exactly सेम है बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर इस मोबाइल फोन के साथ मिलने वाला चार्जर दो एम के ऊपर काम करता है और वो जो चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता लेकिन ये मोबाइल फोन बजाते खुद क्विक चार्ज थ्री को सपोर्ट करता है तो आपको जो मार्केट है वहां से जाकर एक सेपरेट चार्जर खरीदना पड़ेगा अगर आप क्विक चार्जिंग करना चाहते हैं इस मोबाइल फोन की जो कि काफी तेज होती है नॉर्मल चार्जिंग से और आजकल जो क्विक चार्जिंग की ब्रिक्स हैं वो चार एक सौ रुपए तक की आपको देखने को मिल जाती है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा किसी चार्जिंग पोर्ट का तो आप उसको बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर जो क्विक चार्जिंग है उसकी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी अब ऑल इन ऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटिव मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो भाई मैं यही कहूंगा कि ये एक काफी अच्छी डिवाइस है ये बुरा फोन नहीं है मुझे गलत मत समझिएगा लेकिन अगर आप बात करते हैं नोट 5 प्रो की तो वो भी एक काफी अच्छा फोन था और इस टाइम पर वो भी अवेलेबल है तो अगर आपको नॉच चाहिए आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप लोगों को नॉच से ज्यादा कोई मसला नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि जो नोट 5 प्रो है वो अपनी प्राइस टैग के अंदर इस मोबाइल फोन से काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन है और इसके अलावा मैं एक और चीज पे रिट्रेट करना चाहूंगा कि शाउमी के जो फोन है वो सेल के अंदर परचेज किया करें शाउमी का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है वो सेल वाला है अगर आप सेल के बगैर इनके फोन्स परचेज करते हैं तो आपकी गलती है शाउमी की नहीं है इसके अलावा अगर आप आज के विनर्स की बात करते हैं तो आज के जो विनर हैं वो मोजम शाह हैं मैं उनका कमेंट यहाँ पे डाल दूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये भाई मुझसे तीन दिन में कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो बेहतर है वरना मैं ये गिव अवे किसी और बंदे को दे दूंगा क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे तकरीबन दो हफ्ते के करीब वेट करना पड़ा था एक गिव अवे के लिए और अक्सर अवत ऐसा होता है कि फिर मुझे भी मसला आ रहा होता है वेरिफिकेशन का तो काइंडली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल भी दे दूंगा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर आ रहा होगा मेरा फेस वीडियो के नीचे आ रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज